தாளுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி நாமலைய மண்ணா போற்றி கண்ணார முதற்கடலே போற்றி ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுருபானாய் போற்றி காவாய் கிரகத்திரலையே போற்றி கையிலை வரையாரே போற்றி பெருமானுடைய திருவிடிகளை நான் வழிமைகளால் முடிவடங்கிக் கொள்ள வந்தேன் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குரிய சிவரே செல்வர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் உடைய மனங்கிறைந்த வணக்கம் வள்ளுவ பிறந்தவர்களுடைய திருக்குறளில் இடநறிதல் என்ற அதிகாரத்தை சிறந்த உரையாக இருக்கிற பரிமேலக உரையோடு நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் ஒருவருளும் நமக்கு கூட்டியிருக்கிறது இடநறிதல் என்பதில் முதல் குரல் நாம் பார்த்த நினைவு இரண்டாவது குரல் நாம் பார்க்கணும் அதுதான் புறன் சேர்ந்த மொய்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்தாம் ஆக்கம் பலவும் தரும் இதற்கு முன் அதிகாரத்தில் வலி எறிதல் என்று ஒன்று சொன்னார் அந்த மொய்பு மொய்பு என்றால் வலிமைன்னு அர்த்தம் வலிமை தரக்கு வலிமை உடையவர்கள் அடுத்தவரை பகைக்கிறார்கள் முரண் என்பது பகை அடுத்த மன்னனை பகை பகைத்து படையெடுக்க போறாங்க அதான் முரண் சேர்ந்த முன்பினவர் பெருமேழகர் மாறுபாட்டோடு கூடிய வலியினை உடையார்க்கும் மாறுபாடு என்பது பகை மாறுபாட்டோடு முரணோடு கூடிய அந்த வலிமை வலிமை உடையவருக்கும் கூட அரணை சேர்ந்து ஆகின்ற ஆக்கம் பல பயன்களை தரும் அரண் என்பது நமக்கு பாதுகாப்பாக இருந்தால் அரண் என்ற ஒன்றையும் நாம் எண்ணி பார்க்கணும் படையெடுத்து செல்லுகின்ற ஒரு மன்னன் பகை மன்னனுடைய அரண் அவருடைய எல்லையிலே இருக்கின்ற அரண் எவ்வாறு இருக்கிறது பாதுகாப்பு பாதுகாக்கின்றதையும் அந்த அரணையும் எண்ணித்தான் நீங்கள் போர் செய்ய வேண்டும் உடைய வலிமை மட்டும் போதாதுன்றார் ஒரு அரசனுக்கு படையெடுக்கின்ற அரசனுக்கு ஏன்னா இந்த பாட்டுல பரிமேலகர் அப்படி உரை எழுதுறார் அது இந்த பாட்டு மூலமாக முரண் சேர்ந்த மொய்பு என்று சொன்னதால் பகைக்கின்ற வலிமை உடைய அரசன்றார் வலிமை உடைய அரசன் என்றாலே அடுத்த வண்ண மேலே படையெடுக்கலாம் படையெடுக்கிற பொழுது அவன் நாட்டினுடைய அரண் அந்த நாட்டிலே காட்டரண் நீரரண் நில அரண் என்றெல்லாம் அரண்களை பல வகையா சொல்றோம் இல்லையா அந்த அரண்கள் எல்லாம் கடந்து போய் சென்று அவரை வெல்ல முடியுமா என்று முதல்ல பார்க்கணும் அந்த இடத்தை நீ அறிய வேண்டும் அறிந்தால் அரண் சேர்ந்தாம் ஆக்கம் பல தரும் அப்படி இருந்தால் ஆக்கம்னா அந்த பல பயன்கள் பல பயன்களை அந்த ஆக்கம் என்பது தரும் தன்னுடைய வலிமை மட்டுமல்ல அவருடைய ஆக்கத்தையும் பார்க்கணும் அந்த அரண் அவனுக்கு பலமா இருக்கலாம் பொதுவா ஆக்கம் என்றால் செல்வம் என்றுதான் அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த ஆக்கம் என்பது பகை மன்னன் மேலே சென்று எடுக்கின்ற முற்றுகையை குறிக்கும் முற்றுகை தான் அப்படி செய்தால் அந்த ஆக்கம் சென்று முற்றுகை இல்லையா அந்த முற்றுகையை குறிக்கும் அந்த எடுத்த உடனே முரண் சேர்ந்தேன்னு சொல்றார் முரண் சேர்ந்த என்று சொன்னால் பிற அரசர்களோடு அவனுக்கு மாறுபாடு உண்டு அந்த மற்ற அரசரோடு மாறுபாடு ஏன் வருகிறது என்றால் தன்னுடைய இடத்தை தன்னுடைய இடத்தை விரிவாக்க வேண்டும் யாருக்கும் அந்த நிலம் பொது என பெறான் என்று வரும் அந்த நிலம் பொது என்று சொல்லக்கூடாது தனக்கே உரியது 
அந்த பாட்டுல கபிலருடைய பாட்டு ஒன்று மேற்கோள் காட்டுறாங்க பொது சொல் பொறாது இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கத்து ஊக்கம் துறப்ப புறநானூற்று எட்டாவது பாடல் மேற்கோள் காட்டுறாங்க பொது சொல் பொறாது இந்த நிலம் எல்லாருக்கும் பொது என்ற அந்த சொல்லை பொறுக்காமல் பொது சொல் பொறாது இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துறப்ப நம்முடைய நாடு இடம் சிறிதாக இருக்கிறது இடத்தை விரிவாக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றது இடத்தை விரிவாக்க எண்ணுவது என்பது அரசனுடைய கடமை அரசனுடைய வலிமை அதனால தன்னுடைய நாட்டை விரிவுபடுத்துவது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று எனவே இடம் பொது பொது சொல் பொறாது இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் எல்லாம் தன்னுடைய பெண்குடை கீழ் வர வேண்டும் என்று எண்ணுதல் தென்குடை அதாவது தென்கடல் வளாகம் பொதுமையின்றி ஒரு குடை நிலத்திய ஒருமையோர் என்று ஒரு பாட்டு உண்டு புறநாட்டிலே கூட தென்கடல் வளாகம் வளாகம்னா இல்லை இன்னைக்கு வளாகன்ற ஒரு சொல் நம்ம பயன்படுத்துறோம் வளாகம் சொல் புறநாட்டில் அப்படி வருது கடலை சுற்றி இருக்கின்ற இடம்னு அர்த்தம் இந்த நில உலகத்திற்கு கடலை சுற்றி இருக்கிற உலகம் தென் கடல் வளாகம் கடல் சூழ்ந்த இந்த நில உலகம் இருக்க அதை பொதுமையின்றி அது எல்லாருக்கும் பொது என்று என்ற எண்ணம் இல்லாமல் ஒரு குடை நிகழ்த்திய ஒருமையோ தன்னுடைய தன் குடை கீழே தன் குடை கீழே கொண்டு வருவது வரலாற்றுல ராஜராஜ சோழன் அப்படி தமிழகத்தை அப்படி ஆண்டார் பொதுவா தமிழ்நாடு சேர சோழ பாண்டியர் இன்னும் அவன் காலத்திலே பல்லவர்கள் இப்படி நான்காக இருந்தது நான்கு வேந்தர் எல்லாம் பெரிய அரசு பல்லவ பேரரசு பெரிய பேரரசு அது பின்னாலே வந்தாலும் கூட வந்தேரிகளாக தான் இருந்தாங்க அவங்க தமிழ்நாட்டு மன்னர்கள் அல்ல அந்த பல்லவர்களா இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டிலே இருந்த மூன்று வேந்தர்களா இருந்தாலும் மூன்று வேந்தர்கள் பல்லவர் என்று நான்கு இருந்தாங்க இல்லையா அது இல்லாமல் சிற்றரசர்கள் வேற நிறைய பேர் அங்கங்க சிற்றரசர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க யாரையும் தலையெடுக்க விட்டாமல் ராஜராஜ சோழன் அப்புறம் பின்னால ராஜேந்திரன் பின்னால குலோத்துங்கன் என்று அந்த சோழ பேரரசு பிற்கால சோழ பேரரசு ஒரு குடை கீழ் ஆண்டார்கள் ராஜராஜனுக்கு மும்முடி சோழன் என்றே ஒரு பெயர் உண்டு மும்முடி சோழன் மூன்று மண்டலங்களை ஆளுகிறான் சோழ மண்டலம் சேர மண்டலம் பாண்டிய மண்டலம் என்று ஆளுகிறான் என்று சோழருடைய காலத்தில் தான் பல்லவர்களை அவன் தன்னுடைய தொண்டை நாட்டு காவலர்களாக நியமித்து தொண்டை நாட்டை பாதுகாத்து சொல்லும்படியாக காஞ்சிபுரத்திலே படைகளை நிறுவி பல்லவர்களை அங்க அதிகாரிகளாக அரசர்களை எல்லாம் அதிகாரிகளாக நியமித்தான் என்று பார்க்கிறோம் அவரு அந்த தெலுங்கு தேசம் வரையில் அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க தெரியுது நமக்கு இன்னைக்கு சித்தூர்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அது அந்த வகையிலே அவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க என்றால் ஒரு தமிழ்நாட்டை முழுமையாக ஆண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ பொதுமை இல்லாமல் வேறு யாரும் மன்னர்கள் கிடையாது சக்கரவர்த்தியாக ஆண்டிருக்கிறார்கள் வரலாறு நமக்கு இருக்கு அதைத்தான் புறநானூட்டில் சொல்றார் கலித்தொகையில ஒரு பாட்டு ஒன்று உண்டு அது ஒரு நியாயப்படுத்தி பாடுகிறார் அந்த ஆசிரியர் பாண்டிய நாடு கடல் கொள்ளுகின்றது கடல் கொண்டால் என்ன செய்யுது மதுரை எல்லாம் தென் மதுரை எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த தமிழ் சங்கம் வைத்து ஆண்ட பாண்டிய மன்னருடைய நாடெல்லாம் கடல் கொண்டது குப்பரைக்கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ளன்னு சொல்றார் அது அப்படியே பாடுறார் அதனால் தென் மதுரையும் போய் இப்போ இருக்கிற மதுரைக்கு வந்து தலைநகராக மதுரையை வைத்து ஆண்டார்கள் பாண்டியர்கள் வருது அது வரலாறு மணித்திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வவ்வலின் கலித்தொகையில பாட்டு அப்படியே இருக்கு மணித்திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வவ்வலின் தெளிவின்றி மேற்கென்று மேவார் நாடு இடம் பட தெளிவின்றி மேற்கென்று பாண்டி நாட்டிலிருந்து மேலே இன்னும் போறார் மேற்கென்று மேவார் நாடு பகைவர் நாடு இடம் பட புலியொடு பில் நீக்கி புலி என்பது சோழ நாடு பில் என்பது சேர நாடு புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் புரித்த கிளர் கெண்டை கெண்டைனா மீன் அர்த்தம் 
புகழ்புரித்த கிள கெண்டை வலியினால் வணக்கிய வாடாச்சீர் தென்னவன் நான்கு வரி கைத்தொகையில வரலாறாக சொல்லுது அது என்ன காலம் என்றால் தன்னுடைய நாட்டை தன்னுடைய பாண்டி நாடு நிலம் கடல் கொண்டது அப்ப நிலம் இடம் குறையா போச்சு அதனால் அதை சரி செய்வதற்காக மனை திரை ஊர்ந்து மண் கடல் வைப்பதால் தன்னுடைய மண்ணை கடல் கொண்டு சென்று விட்டதால் தெளிவின்றி மேற்சென்று மேவார் நாடு இடம்பட புலியோடு வில் நீக்கி புகழ் புரித்த கிளர் கெண்டை வலியினால் வணக்கிய வாடாச்சீர் தென்னவன் என்று வருது அதனால் ஒரு அரசன் தன்னுடைய இடம் சிறிது என்பதனாலே அந்த நாட்டை விரிவாக்கலாம் பாண்டி நாட்டுக்கு ஒரு எல்லை புறநானூற்றை படிச்சீங்கன்னா இந்த எல்லை போர் நமக்கு அறிமுகமாகும் பாண்டியெல்லாம் ஒல்லையூர் தந்த பூத பாண்டியன் என்று ஒருத்தர் இருக்கிறான் இருந்தா ஒல்லையூர் தந்த பூத பாண்டியன் அந்த ஒல்லையூர் என்பது பாண்டி நாட்டிற்கும் சோழ நாட்டிற்கும் நடுவில் இருந்தது அதனால் அதை கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லை பிரச்சனை இப்ப காஷ்மீர் பிரச்சனை போல அன்றைக்கு சோழர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் அந்த எல்லை பிரச்சனை இருந்ததுதான் அந்த ஒல்லையூர் அதை எழுதுறாங்க உரையாசிரியர்கள் ஒல்லையூர் ஒரு ரொம்ப தொல்லையூர் எழுதுறாங்க ரெண்டு அரசர்களுக்கு தொல்லை கொடுத்து கொண்டு ஊர் அப்படின்றாங்க அந்த ஒல்லையூர் தொல்லையூராக இருந்ததாலே படையெடுத்து ஒரு முடிவு வர வேண்டும் என்று வெற்றி பெற்று அந்த ஒல்லையூரை பாண்டி நாட்டோடு இணைத்தான் எனவே ஒல்லையூர் தந்த என்றால் வீட்டு தந்தன்னு அர்த்தம் ஒல்லையூரை தந்தனா தந்திரத்தின் அர்த்தம் கிடையாது எடுத்து கொடுக்கறது கிடையாது ஒல்லையூரை தோற்கவில்லை அவன் தந்தான் என்றால் அதை தனக்கு தன்னுடைய நாட்டிற்கு தந்தவன் தன்னுடைய நாட்டோடு இணைத்தவன் பூத பாண்டியன் என்று வருது அதனால இங்க என்ன சொல்றார் வலிமை இருக்கலாம் பகை இருக்கலாம் ஆனாலும் கூட பிற அரசர்களோடு விரோதம் ஏன் வருகிறது என்றால் ஞானம் பொது என பொறாது ஞானம் பொது என பொறாது அரசர் நிலத்திலே நிகழ்வது வேறு காரணம் கிடையாது பகை வருவதற்கு எத்தனையோ காரணம் இருக்கலாம் முதல் காரணம் என்ன என்றால் தன்னுடைய நாட்டை பொதுவான நில உலகத்தை பொது என்று சொல்லக்கூடாது எல்லாம் தன்னுடைய எல்லையாக இருக்க வேண்டும் ருணானூட்டில் முதல்லையே ஒரு பாட்டு உண்டு இந்த அந்த பிரிட்டிஷாரை பற்றி சொல்ற பொழுது இந்த சர் நெவர் செட் இன் பிரிட்டிஷ் எம்பயர் என்று ஒன்று சொல்றாங்க இல்லையா அதாவது அவருடைய எல்லைக்குள்ளே அந்த பேரரசு எம்பயர் பேரரசுல சூரியன் அஸ்தமிப்பதில்லை என்று வருது அந்த ஆங்கில அரசை பற்றி சொல்ற ஒரு பழமொழி அஸ்தமிப்பதில்ல என்ன அர்த்தம் என்றால் சூரியன் தோன்றுகின்ற இடமா இருந்தாலும் சரி அஸ்தமிக்கின்ற இடமா இருந்தாலும் அவனுடைய நாடு எல்லா இடங்களையும் அவர் கவர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பிரிட்டிஷ் பேரரசு பிரிட்டிஷ் காலனி என்பதற்காகத்தான் அப்படி வந்தது பெயர் அதை எப்படி சொல்றார் சேரமான் பெருஞ்சோற்று புதியன் சேரலாளன் இரண்டாவது பாட்டு சேரமான் பெருஞ்சோற்று புதியன் சேரலாதனை புரஞ்சியூர் முடிநாகராயர் பாடியது புரஞ்சியூர் முடிநாகராயர் அந்த முக்கியமா பாட்டு அந்த பாட்டை சொல்வார் அதுல என்ன சொல்றார் மண் திரிந்த நிலனும் நிலன் ஏந்திய விசும்பும் விசும்பு தைவரு வழியும் வழித்தரைய தீயும் தீமுரணிய நீரும் என்று ஆங்கு ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கை போல ஐந்து பூதங்களை பூமை சொல்லுகிறார் ஒரு அரசனுக்கு சேரனுக்கு அந்த மண் திரிந்த நிலம் இருக்கல்லவா அது பொறுமைக்கு சொல்ற சொல்றது நிலம் ஏந்தி விசும்பம் சொல்றது இருக்கு இல்லையா அது சூழ்ச்சிக்கு உள்ளது சூழ்ச்சிக்கு சொல்றது ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு உள்ளது விசும்பு தைவர் வழி காற்று அது வலிமைக்கு உரியது 
வழித்தலைய தீ என்பது அழிப்பதற்கு திரளுக்கு உரியது தீயம்புரடைய நீர் என்பது இறக்கத்திற்கு உரியது அழி என்று இப்படி சொல்றார் ஐந்து பூதத்தை ஐந்து குணங்களா சொல்றார் மண் தெரிந்த நிலனும் நிரஞ்சேந்திய விசும்பும் விசும்பு தைவறு வழியும் வழித்தலைய தீயும் தீயமுருடைய நீரும் என்று ஆங்கு ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கை போல இயற்கை போலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எப்படி போற்றார் பொருத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும் வலியும் திரலும் அழியும் உடையோய் அஞ்சு கட்சி சொல்லிட்டார் நிலத்துக்கு சொல்ற பொழுது என்ன சொன்னார் போற்றார் பொருத்தல் நார் பகைவரை பொறுத்துக் கொள்ளுதல் அர்த்தம் போற்றாரை பொறுத்துக் கொள்ளுதல் முதல் பகைவரை பிழை செய்தால் அப்பிழையை பொறுப்பது என்பது ஒரு அரச குணம் அந்த பிழை பொறுக்க முடியவில்லை என்றால் உரை பழைய உரை ரொம்ப அழகா எழுதுவாங்க அந்த ஐந்தை என்ன சொல்றார் பெரிய போதம் ஐந்து சொல்லிட்டார் ஐந்தையும் சொல்லிட்டு பகைவரை பிழை செய்தால் அப்பிழையை பொறுத்தல் அது போற்றார் பொருத்தல் அது நிலம் போல அப்பிழை பொறுக்கும் அளவு இல்லையாயின் அதிகமாக பிழை செய்தார் என்றால் அவரை அழித்தற்கு உசாவும் உசாவினது அகலம்னார் சூழ்ச்சி செய்யணும் அடுத்து அந்த என்னடா அவன் அடங்க மாட்டேன்றான்பா என்ன செய்யறதுன்னு அமைச்சர் எல்லாம் கூப்பிட்டு தக்க மந்திரி சுற்றங்களையாக கூப்பிட்டு அதை சூழ்ச்சி செய்யணும் அது அகலம்னார் அதை அது விசும்பு போல சூழ்ச்சியது அகலம்னார் மண்டிந்த நிலம் வந்து போற்றார் பொருத்தல் நிலம் ஏந்திய விசும்பு என்பது சூழ்ச்சியது அகலம் அப்புறம் அவரை அழித்தற்கு ஏற்ற மனவலையும் சதுரங்க வலையும் அது வந்து நெருப்புக்குரியது வழித்தலைய தீயும் என்றதுனாலே வலியும் என்றார் வலி என்பது அவர் அழித்திற்கு ஏற்ற மனவலி இருக்கணும் படை வலிமை இருக்கணும் மனவலிமை சதுரங்கம் என்றால் நான்கு வகை படை அவருடைய வலிமை அப்புறம் அவ்வாற்றால் அவரை அழித்தலும் தீ போல தீமுருடைய வழித்தலைய தீயும் அவரை அழித்தலும் ஒருவேளை அவர் வழிபட்டால் படையெடுத்து சென்றால் அவன் மனைவித்தான் வச்சிங்க அவன் வழிபட்டால் அவருக்கு செய்யும் அருளும் உடையோ என்று போற்றார் பொருத்தல் சூழ்ச்சியது அகலம் வலி திரல் அழி அழி என்றால் இரக்கம் இப்படி உடையவரே ஒரு அரசனுக்கு எல்லாம் குணமா இருக்கணும் சொல்லிட்டு அப்படி இருப்பதால் நீ எப்படி இருக்கிற நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயத்தும் என் வெண்டலைப்புணரை குடகடல் குளிக்கும் அந்த ரெண்டு பேரும் அப்படியே பிரிட்டிஷ் எம்பயர் அங்க சன் நெவர் செட்ஸ்ன்றாங்களே அது அப்படியே அங்க இருக்குது அதாவது உன் கடலிலே பிறக்கின்ற ஞாயிறு உன்னுடைய கடலிலே பிறக்கிற ஞாயிறு அதாவது கிழக்கில கிழக்கு கடல் என்பது உனக்கு சொந்தம் சேரனே கிழக்கு கடலும் உனக்கு சொந்தமா இருக்கு நின் கடல் பிறந்த ஞாயிறு பெயத்தும் நின் வெண்டலை பூனரை குடகடல் குளிக்கும் மேற்கு கடல குளிக்கும் எனவே கிழக்கு திசையில் இருக்கிற கடலும் உனக்கு சொந்தம் மேற்கு திசையில் இருக்கிற கடலும் உனக்கு சொந்தம் என்றால் கிழக்கே உதிக்கின்ற ஞாயிறு மேற்கே உதய மறைகிறான் என்றால் நன் இது சன் நெவர் சேர்ச்சுன்ற யாருக்கு சேரநாட்டில் இருக்கின்றவர்களுக்கு அந்த சூரியன் மறைவது கிடையாது என்ற அந்த வார்த்தை வருவது போல புறநானூற்றிலே அப்படி எண்ணி பார்த்திருக்கிறார்கள் எண்ணி பார்த்து முறைஞ்சி முடிநாகராயர் அப்படி ஒரு பாட்டு பாடுறார் அதனால வலிமையினார் இங்கே முரண் சேர்ந்த என்றால் என்ன முரண் என்ன பகை ஞாலம் பொது என பொறாது இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துறப்ப தென்கடல் வளாகம் பொதுமையின்றி பொறுவுடை நிகழ்த்திய உரிமையோர் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகின்ற அடுத்தவனுக்கு இடம் கொடுக்காமல் எல்லாம் தன்னுடைய இடமாக எண்ணுதல் இல்லையா அதுதான் முதல்ல முரண் அதுதான் பகையினர் அது முரண் என்பது மனசுல தோன்றுகின்ற மன வலிமையில் முதல்ல மன வலிமை அதுக்கப்புறம் மொய்ம்பு என்றார் மொய்ம்புதான் வலிமை அது படை வலிமை முரண் சேர்ந்த என்பதனாலே 
நாடு பொதுவாக இருக்கக்கூடாது தனக்குத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லோரோடும் விரோதித்து மாறுபட்டு யார் இருப்பான் மன வலிமை உடையவன் தான் இருப்பான் முதல்ல எனவே முரண் பகையை வளர்த்துக்கிறான் முரண் என்பது மன வலிமை மனத்திலே தோன்றுகின்ற பகை அப்புறம் முய்பு என்றால் படை வலிமை மூன்றாவது என்ன சொல்றார் இவளா இருந்தாலும் அரண் சேர்ந்தா அரண் என்றால் முற்றுகையிடுவதற்கு ஏற்ற அரண் பாதுகாப்பு உன்னுடைய நாட்டையும் பாதுகாக்கின்ற அரண் அவருடைய நாட்டிலே அரண் எப்படி இருக்கிறது என்று எண்ணி பார்த்து போரிட வேண்டும் அரண் சேர்ந்தாம் ஆக்கம் முற்றுகையிடுகின்றார் அதன் பயன் பல என்ன அரண் சேர்ந்தாம் ஆக்கம் அது ஏன் இப்படி சொன்னார்னா அரண் சேராத ஆக்கம் இருக்கிறது அரண் சேர்ந்த ஆக்கமும் இருக்கிறது ரெண்டா சொல்ற நேரடியாக எடுத்து சண்டை போட்டு அரணை பற்றி கவலைப்படாமல் தன்னுடைய வலிமையினாலே வெல்லுதல் தன்னுடைய வலிமையினாலே வெல்லுதல் என்பது அது அரண் சேராத ஆக்கம் அரண் சேர்ந்த ஆக்கம் என்றால் தன்னுடைய நாட்டிலே அரண் வலிமையா இருக்கும் அடுத்த நாட்டில் இருக்கிற அரணை அழிக்கக்கூடியதா இருக்கும் அதனால் போர்க்களத்துல முற்றுகையிடுதல் என்பதும் மதுரை அழிப்பது என்பதும் ஒரு வகையான போர் நிகழ்ச்சி அதனால அரண் சேர்ந்தாம் ஆக்கம் முற்றுகையிட்டால் அடுத்தவர்கள் அடுத்த நாட்டு மன்னன் நலியும்படியாக முற்றுகையிட்டு நீ அந்த பொருளை பெற வேண்டும் அந்த நாட்டை பெற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் பரிமேலையினுடைய உரையை பார்க்கலாம் மாறுபாடாவது மாறுபாட்டோடு கூடிய வலியினை உடையார் அப்படின்னா முரண் சேர்ந்த முன்பினவர் என்றால் உள்ளத்திலே பகையோடு சேர்ந்த வலிமை உடையவர்கள் அரணை சேர்ந்து ஆகின்ற ஆக்கம் அரணை சேர்ந்து வருகின்ற ஆக்கம் பல பயன் தரும் அப்படின்னார் மாறுபாடாவது காலம் பொது என பொறா அரசர் மனத்தின் நிகழ்வது அடுத்த மன்னனத்திலே அந்த நாடு போகக்கூடாது தனக்கே அந்த நாடு இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகளாலே வருகின்ற நிகழ்ச்சினார் முரண் ஏன் வருகிறது என்றால் ஞானம் பொது என பொறாமல் இந்த நாடு எனக்கும் சொந்தம் என்று ஒருத்தன் சொல்லக்கூடாது ஆனா எல்லாருக்கும் பொதுவாக இல்லாமல் தனக்கே உரிய ஒரு பேராசி தான் அப்படி இருக்கணும்ன்றார் ஒரு அரசனுக்கு அது இருக்கணும்ன்றார் ஞானம் பொது என பொறாது அரசர் மனத்தின்னே நிகழ்வது அதனாலும் நிகழ்வதாலும் வலிமையை கூறிய வலிமையுடனே கூறிய அதனாலும் வலிமையை சொன்னார் முயம்புனார் அதனாலும் இது அந்த இது என்றால் இந்த மாறுபாடு பகை மேற் சென்ற அரசர் மேற்றாயிற்று இந்த குரல் யாருக்கு பொருந்தும் என்றால் படையெடுத்து செல்லுகின்றானே படையெடுத்து செல்லுகின்ற அரசனுக்கு இது பொருந்தும் வந்த பக வந்த பகை அடிப்பதல்ல படையெடுத்து அடுத்த நாட்டு மேல் செல்லுகிறானே அந்த அரசர் மேற்றாயிற்று இது பகை மேற் சென்ற அரசர் மேற்றாயிற்று அப்புறம் உண்மை உண்மை சிறப்பு உண்மை அப்படின்னா அரண் சேர்ந்தா முரண் சேர்ந்த முன்பின் அவர்க்கும் அவர்க்கும் வருது இல்லையா அந்த உண்மை சிறப்பு உண்மை அவனுக்கு பகை இருக்கலாம் வலிமை இருக்கலாம் வலிமை இருந்தாலும் கூட படையால் வலிமை இருந்தாலும் கூட அரண் முக்கியம் அரணை வெல்லுதல் அரணை பற்றி எண்ணுதல் என்பது முக்கியம் எனவே அந்த உண்மை சிறப்பு உண்மை முயம்பு இருக்கலாம் வலிமை இருக்கலாம் அரண் சேராத ஆக்கமும் இருக்கிறது எனவே இன்று ஆக்கம் விசேடிக்க விசேடிக்கப்பட்டதுன்ற அரண் சேராத ஆக்கம் உண்மையால் என்றால் முற்றுகையிடாமலே போர் செய்து வெற்றி பெறலாம் முற்றுகை இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது முற்றுகை இடாமலே போர் செய்கின்ற ஆக்கமும் இருக்கலாம் அதனால் அரண் சேர்ந்த ஆக்கம் அரண் இருந்தாலும் வெற்றி பெற வேண்டும் அரண் இல்லை என்றாலும் வெற்றி பெற வேண்டும் எனவே இந்த ஆக்கம் விசேடிக்கப்பட்டது ஆக்கம் சொல்லாம அதாவது முரண் சேர்ந்த முன்பினவருக்கும் ஆக்கம் பலவும் தரும் சொல்லாம அரண் சேர்ந்த ஆக்கம் சொன்னார் அதை மொழி கொடுத்தார் இல்லையா அது விசேடிக்கப்பட்டது ஆக்கம் விசேடிக்கப்பட்டது என்றால் முற்றுகை பெறுகின்ற செல்வம் என்ற அந்த விசேடத்தை தருகிறது ஆக்கம் என்றது அதற்கு ஏதுவாகிய முற்றினை 
முற்று என்றால் முற்றுகை முற்றுகையால் விளைவது செல்வம் ஆக்கம் எனவே ஆக்கம் முற்றுகையினால் என்ன வரும் உனக்கு வெற்றி வரும் வெற்றி என்பது ஒரு செல்வம் பகை நாட்டை அடக்கி நாடு இடம் பிடிக்கிறாய் அது ஒரு செல்வம் அந்த நாட்டில் இருக்கிற பொருட்செல்வம் எல்லாம் நீ கவர்ந்து கொள்ளலாம் இதெல்லாம் ஆக்கம் அதனாலே ஒரு நாடு நாட்டினுடைய இடம் விரிவாகிறது இன்னொரு பகை அழிகின்றது செல்வங்கள் பெறுகின்றது இதெல்லாம் ஆக்கம் எனவே ஆக்கம் என்பது அதற்கு ஏதுவாய முற்றினை அது கொடுக்கும் பயன்கள் என்ன ஆக்கம் பல பயன்களை தருன்ற இல்லையா முற்றுகையினால என்ன பயன் என்றால் பகைவரால் தமக்கு நலிவின்மை தாம் நிறைவேற்ற நின்று அவரை நலிதல் முதலாயின பகைவரால் தன்னுடைய நாட்டுக்கு துன்பம் பெறாது பகைவரால் துன்பம் பெறாது தாங்கள் நிலை பெற்று வேறு யாரும் பகை இல்லாதாலே தான் சக்கரவர்த்தியாக அரசருக்கு அரசராக நிலை பெற்று அவரை நலியலாம் அவரை துன்புறுத்தலாம் என்றால் அவரை அடக்கலாம் அர்த்தம் அவரை அடக்கலாம் இதெல்லாம் தான் பயன்ற அப்போ இந்த குரல்ல ஆக்கம் என்பது முற்றுகை பல என்பது பல பயன்கள் பலவும் தரும்னா பல பயன்களையும் தரும் அந்த பயன்கள் என்ன என்றால் இப்ப சொன்ன இடம் இடம் கிடைத்தல் நாடு கிடைத்தல் அவனை அடக்குதல் பொருட்செல்வத்தினாலே கவர்ந்து கொள்ளுதல் இதெல்லாம் செல்வம் அது மட்டுமல்ல தமக்கு நலிவின்மை பகைவரால் தான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த பகையை அடைத்துவிட்டோம் என்ற ஒரு அச்சம் நீங்கிய இடம் அப்புறம் தான் அவரை நலியலாம் அதுபோல பிற சில பல பகைவர்களை வெற்றி பெறலாம் இதெல்லாம் ஆக்கம் அரண் சேர்ந்த ஆக்கம் அரணையும் கருத்திலே கொண்டு முற்றுகிடுகிற பொழுது அவனுடைய அரண் அதை நினைவு கொண்டு நீ வெற்றி பெறுவதற்கு படையெடுக்க வேண்டும் எனவே இது பகைவர் மேல் சென்ற அரசர் மேற்றாயிற்று படையெடுக்கின்றவனுடைய ஒரு நாட்டின் மேல் படையெடுக்கிறானே அந்த அரசனுக்கு இந்த குரல் பொருந்தும் என்று எழுதுறார் சரி அல்ல ஒரு 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 கருத்து பாட்டுல முரண் சேர்ந்த முன்பி நபர் இருக்கு முன்பி நபர் இருக்குது பருதியாருடைய உரையில மட்டும் பருதியார் உரையில ஒரு வேறுபாடு இருக்குதுன்றார் சதுரங்க பலமான தன்படையும் உதவிப்படை குறைச்சல் உண்டாகிலும் இடம் நல்லதாகில் தனக்கு கை சென்ற இடமானால் ஆக்கம் உண்டாகும் அப்படின்னு எழுதுறார் சதுரங்க பலம்னா நான்கு வகை படை நான்கு வகை படையினுடைய பலம் அந்த தன்படையும் உதவிப்படையும் இல்லை என்றால் குறைச்சல் உண்டாயினால் தன்படையும் உதவிப்படை குறைச்சலும் உண்டானார் அவ படை பலம் குறைந்தால் என்று அர்த்தம் அவர் அப்படி எடுக்கிறார் தன்னுடைய படை பலம் குறைந்தாலோ தனக்கு உதவியாக வருகின்ற படை பலம் குறைந்தாலும் அப்படி இருந்தாலும் கூட அரண் சேர்ந்த ஆக்கம் உனக்கு அரண் நன்றாக இருந்தால் வெற்றி பெறலாம் என்று படை கூட முக்கியமில்லை அரண் முக்கியம் என்பது போல பரிதியார் இப்படி உரை எழுதுறார் அதனால என்ன எழுதுறாங்க தன்படை குறைவும் துணைப்படை குறைவும் உண்டாகில் உண்டாகிலும் என உரை காண்பதால் இவர் காணும் பாடம் முன்பியலவர்க்கும் என்று இருக்கலாம் என தோன்றுகிறது முன்பி நபர் என்று நான் இருக்கு இல்லையா நாவுக்கு பதிலா லா போடுறோம் முன்பில் அவர் முன்பு என்றால் வலிமை வலிமை இல்லாதவர்கள் அர்த்தம் முன்பி நபர் என்று நான் போட்டீங்கன்னா வலிமை உடையவர் அர்த்தம் முன்பு இல் இளவர் என்று இல் லா போட்டுட்டீங்கன்னா வலிமை இல்லாதவர் அர்த்தம் எனவே பருதியார் அந்த பாட வேறுபாட்டை சொல்றார் முன்பில் அவருக்கும் கூட படையில் பலம் இல்லை என்றாலும் கூட அரண் மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் வருது நமக்கு பின்னால அரண் பற்றி சொல்ல போகிறார் இந்த பாடல் நமக்கு
புத்தகம் போடுறவங்க வந்து பதிப்புல நாம கேக்குற மாதிரி டக்குனு எடுக்கணும் அவங்க ஏதோ போட்டுறாங்க செல்வன் முதல் தான் போடுறாங்களே தவிர அதிகாரத்தினுடைய போடல அரண்ய என்று வருது முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல வருது அரணுக்கு ஒரு சிறப்பிடம் கொடுக்க இடநெறிகள் என்பதனால அந்த அரண் என்பதற்கு சிறப்பிடம் கொடுக்கிறார் வலிமை இருக்குது சதுரங்க படையினுடைய வலிமை எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் இங்க இடநெறிதல் என்று சொல்றதுனால இடத்துக்கு அரண் முக்கியம் இல்லையா எனவே அந்த அரண் முக்கியம் அப்படி உரை எழுதுறார் பரதியார் தன் படைக்குறைவும் துடைப்படை குறைவும் உண்டாயிலும் உண்டாயிலும் என்று உரை காண்பதால் மொய்பில் அவர்க்கும் மொய்பு இல்லாதவர்கள் படைபலம் இல்லாதவர்கள் கூட அரண் வலிவை இருந்தால் அரண் வலிவை இருந்தால் வெற்றி பெறலாம் என்பது போல அவர் சொல்றார் அதனால இங்க அரண்வலியாக்கம் தரும் என்பது இடந்தரிதல் இன்றியமையாமல் நன்கு விளக்குகிறது என்று அவர் அப்படி எழுதுறாங்க அது பருதியார் அப்படி ஒரு உரை சொல்றார் ஆனால் வறுமை நடைகள் மொய்பினவருக்கும் வலிமை இருந்தாலும் கூட வலிமை இருந்தாலும் கூட இடநெறிகள் மிக முக்கியம் அல்லவா வலிமை இல்லாதவர்களுக்கு பல வகையிலே தோல்வி வரலாம் அது அரண் வலிமை இல்லாததுனால மட்டுமல்ல ஆனா வலிமை உள்ளவர்கள் வலிமை இருந்தாலும் கூட அரண் சரியாக இல்லை என்றால் வெற்றி வராது என்ற கொள்கையைதான் அதைத்தான் பருமேடகர் மொய்பினவருக்கும் என்று பாடம் கொள்றார் ஆனா பருதியார் வந்து வலிமை இல்லை என்றாலும் பரவாயில்ல அரண் முக்கியம் என்று சொல்றதுனால அவர் இடநறிதலுக்கு சொல்றார் இடனுக்காக சொல்றார் இடநறிந்தாலும் கூட வெற்றி வேறு வர வேண்டும் அல்லவா என்றனால பரிமேடகர் வலிமை இருந்தும் கூட நீ அரணை பற்றி கவலைப்படவில்லை என்றால் உனக்கு தோல்வி வரலாம் என்று அந்த நுட்பமாக அந்த வேறுபாட்டை வைத்துத்தான் மொய்பின் அவர் என்ற பாடத்தை எடுக்கிறார் பரிமேடகர் நம்ம அப்படி பார்த்துக் கொள்ளலாம் மொய்பில் அவர் என்பது பருதியார் கொள்கின்ற பாடம் என்று நாம் அதை தெரிந்து கொள்ளலாம் புரன் சேர்ந்த மொய்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்தால் ஆக்கம் பலவும் தரும் அது முதல் குரல் நாம் படுத்த இரண்டாவது குரல் இனி மூன்றாவதாக இருக்கின்ற குரல் ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து போற்றார்கள் போற்றி செய்யின் ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து போற்றார்கள் போற்றி செய்யின் இடத்தை அறிய வேண்டும் பகைவரிடத்திலே போர் செய்ய வேண்டும் அது எப்படி என்றார் போற்றார்கள் என்றால் போற்றார்னா பகைவர்கள் இடனறியணும் வருவேள் என்ன பண்ணார் வலியர வலியர் அல்லாதாரும் வலியராய் வெல்வார் அந்த பகல் வெல்லும் கூகையை தாக்கின்னு சொன்னது போல வலிமை இல்லாதவர்களும் கூட வெல்வார்கள் வலியர் அல்லாதாரும் வலியராய் வெல்வர் அதற்கு ஏற்ற இடத்தினை அறிந்து தம்மை காத்து பகையர் மாட்டு வினை செய்வாராயின் அதற்கு ஏற்ற இடம் வெல்வதற்கு ஏற்ற இடத்தை அறிய வேண்டும் தம்மை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் போற்றி செய்யினால் தம்மை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் பகவேர் மாட்டு வினை செய்வராயில் வினை என்றால் அழக போர் நடத்தும் வினை செய்வராயில் என்று சொல்லும் இடம் செய்யணும் ஏற்ற இடத்தை அறிய வேண்டும் போற்ற வேண்டும் செய்ய வேண்டும் இறை என்பதும் தம்மை என்பதும் அவாய் நிலையால் வந்தன அவாய் நிலையால் வந்தன என்றார் போற்றி என்பது செய்யும் ரெண்டு பதில் இல்லையா அந்த ஒரே என்ன பண்ணார் போற்றி என்பதுல போற்றி செய்கின்ற செய்யும் என்பதனால பகவேர் மாட்டு வினையின் வினையின் கொள்ளணும் பகவேர் மாட்டு வினையின் கொள்ளணும் 
போற்றி என்பதனாலே தம்மை காத்து என்று வரும் எனவே வினை என்பதும் தம்மை என்பதும் அபாய நிலையால் வந்தன எப்படி இருக்கணும் போற்றார்கள் தம்மை போற்றி வினை செய்யும் என்று இருக்கணும் குரல்ல தம்மை போற்றி என்றால் தம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டு வினை செய்யும் போர் செய்தால் வரணும் அந்த பாட்டு அப்படி இல்லை போற்றி செய்யணும் இருக்கு போற்றி செய்யறதுனாலே தம்மை பாதுகாத்து பகையிரம் ஆட்டு வினை செய்தல் பகையிரம் ஆட்டு போர் எடுத்தல் அப்படி அப்போ காத்தல் என்பது என்ன தம்மை காத்து கொண்டு தம்மை காத்தல் என்றால் பகையவரால் நலிவு வராமல் அரணாலும் படையாலும் காத்தல் தன்னுடைய அரண் தன்னுடைய மதில் அரண் சரியா இருக்கும் நாட்டு அரண் சரியா இருக்கும் காத்தல் என்பது அதுதான் படையினால் காத்தல் மட்டுமல்ல பகையவரால் நலிவு வராமல் அரண் படை இரண்டு நாள் பாதுகாப்பாக அரண் இருக்கணும் பகை வந்தால் வெற்றி பெறுவதற்கு படை இருக்கணும் அரண் என்பது அடுத்த நாட்டு மன்னன் பகை எடுத்தால் வருகின்ற தடுப்பதற்கு உள்ள வழி எது அரணால் தடுக்கலாம் படை என்பது வந்த படையில் அல்லது வந்த பகையில் போரிட்டு வெல்லுதல் ரெண்டு செயல் இருக்கிறது முற்றுகையிடுகின்ற மன்னன் அரண் வலிமையாயிருந்தால் முற்றுகை வெற்றி பெறாது போய்விடலாம் அல்லது அரண் வலிமை சரியா இல்லை என்றால் படை வலிமையால் வெல்லலாம் அதனால் காத்தல் என்பதற்கு ரெண்டு ரெண்டு பொருள் அரணால் காத்தல் மக்களை அரணால் தன்னுடைய அரண் வலிமையால் காத்தல் அடுத்து போர் வந்து விட்டால் பகை மன்னை தன்னுடைய படை வலிமையால் வெல்லுதல் ரெண்டு கருத்து சொல்ற அதனால் என்ன ஆச்சு ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுவே ஒன்று அது எச்சரிக்கை அது சொல்றது ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுவை என்பது ஒரு மன்னனுக்கு சொல்லுகின்ற எச்சரிக்கை என்ன வலியர் அல்லாதாரும் வலியராய் வெல்வார்கள் அதுதான் எச்சரிக்கை நீ சாதாரண வலிமை இல்லாது என்று நீ எண்ணலாம் ஆனால் இடனறிந்து அவன் போரிட்டால் இடனறிந்து போரிட்டால் அவன் வெல்லலாம் எனவே அவன் வெல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஆற்றாரும் வலிமை இல்லாதவர்களுக்கு கூட நீ வெற்றி தரக்கூடாது அது உன்னுடைய இழிவை காட்டுறது ஒரு அரசனுடைய இழிவை காட்டுறது வலியர் அல்லாரும் வலியராய் வெல்வார்கள் அதற்கு ஏற்ற இடத்தினை அறிந்து தம்மை காத்து பகையர் மாட்டி வினை செய்வாராயும் சொல்லிட்டு வினை என்பதும் தம்மை என்பதும் அபாய நிலையால் வந்தது அங்கே இல்லை சொல்லு அது இல்லை காத்தல் என்பது பகையவரால் நலிவு வராமல் பகையவரால் நலிவு வராமல் அரணாலும் படையாலும் காத்தல் இவ்வாற்றால் இவ்வாற்றால் என்றால் இதுபோல பகைவரை அழித்திருக்கூடிய இடத்தை அறிந்து தம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டால் பகைவரை அழிக்கின்ற அந்த இடத்தை அறிந்து கொள்ளணும் தம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டால் வலியின்றியும் வெல்லலாம் மேற்சொல்லிய வலியின்றியும் அறியலாம்ல மேற்சொன்ற வலி என்று சொன்னால் முரண் சேர்ந்த முயம்புனா இல்லையா முரண் சேர்ந்த முயம்பு அரண் சேர்ந்த ஆக்கம் அந்த அரண் பகை படை படைபலம் எது இருந்தாலும் அது இல்லாமலே வெல்லலாம் மேற்கொள்ள வலியின்றியும் வெல்வார்கள் பார்த்தால் வினை செய்தால் ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப என்கிற அப்போ இந்த பாடல் மூலமாக இடமறிதல் மிக முக்கியம் ஏற்ற இடத்தினை அறிந்து எங்கே போர் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த இடத்தை அறிந்து தம்மை காத்துக் கொண்டு பகை பகை நிறத்திலே படையெடுக்கணும் இதுவும் படையெடுக்கின்ற ஒரு அரசனுக்கு சொல்றதுதான் அடுத்த நாட்டின் படையெடுக்கின்ற அரசனுக்கு தான் இதையும் சொல்றார் ஆத்தாரும் ஆற்றி அடுப வலிமை இல்லை என்றாலும் கூட இடமறிந்தால் வெற்றி வரலாம் இடனறிந்து போற்றார்கள் போற்றி செய்யும் போற்றி என்பது தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல் செய்யும் என்பது போர் எடுத்து வெற்றி பெறுதல் அதனால வலியரல்லாதாரும் வலிமையுடையவர்களாக வெல்வார்கள் 
அதற்கு ஏற்ற இடத்தை எறிய வேண்டும் அப்புறம் அதுல ஒரு குறிப்பு சொல்றது பரவையுடைய உரையில சொல்ற பொழுது பரிதியார் ஒன்று சொல்றார் சேவகம் இல்லாதாரும் சேவகராவார் சேவகம்னா வீரம்னு அர்த்தம் வீரம் இல்லை என்றாலும் கூட அவர்கள் வீரராக வெற்றி பெறுவார்கள் ஒரு எழுதுறார் ஆற்றாரும் என்று சொன்னால் வீரர்கள் இல்லை வீரம் இல்லை அவர்கிட்ட இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை அவர் வெற்றி பெறுவான் என்று அதை சொல்றார் வலிமை என்பது மிக முக்கியம்னா வெற்றிக்கு அதைவிட இடம் முக்கியம் அரண் முக்கியம் அடுத்து அது அவ்வளவுதான் அந்த குரலுக்கு உள்ளது ஆற்றாரும் ஆற்றின் வரதுனால அந்த உண்மை இருக்கு இல்லையா சொல்லல பரிமேடகர் சொல்லல உண்மை இருக்கு இல்லையா அது இழிவு சிறப்புன்ற முதல்ல சொன்னது முரண் சேர்ந்த முன்பி நபருக்கும் என்ற முதல்ல சொன்ன அந்த குரல்ல சொன்னது அது உண்மை சிறப்பு உண்மை இது ஆற்றாரும் வலிமை இல்லாதவன் இருந்து இல்லையா வலிமை இல்லாதவர் என்று சொன்னாலே அந்த உண்மை இழிவு சிறப்பு உண்மையா சொல்றார் உண்மை இழிவு சிறப்பு அழுதல் அழுதல் என்று சொன்னால் போரிட்டு வெல்லுதல் அர்த்தம் அடுவை என்றார் அடுவை என்றால் அடக்கி வெற்றி பெறுவார்கள் பகைவரை அடக்குதல் அல்லது அழித்தல் அதுதான் அடுதல் அடுவென்ற போற்றார்கள் போற்றார் என்பதனாலே தன்னை புகழாதவர்கள் எழுதுறார் பைமுக்கோ போற்றாரையே பகைவர் சொல்றோம் மாற்றார் என்றாலும் பகைவர் தான் போற்றார் என்றாலும் பகைவர் தான் தம்மை புகழாதவர்கள் தம்மை தம்மை பெரிதாக பாராட்டாதவர்கள் அவங்களெல்லாம் பகைவர்கள் எனவே ஆற்றாரும் ஆற்றிய அடுப்ப இடனருக்கு போற்றார்கள் போட்டி செய்தால் வலிமை கூட மிக முக்கியம் அல்ல வலிமையை காட்டும் வீரத்தை காட்டிலும் இடம் முக்கியம் என்று சொல்றார் காத்தல் என்பது அதிலால் காத்தல் படையால் காத்தல் குடிமக்களை காப்பாற்றுகின்ற முறை ஒரு நாட்டினுடைய மதில் அரண் சிறப்பா இருக்கும் அந்த காலத்துல இப்ப அப்படி சொல்ல முடியல அந்த காலத்துல மதில் அரண் இருக்கும் அப்புறம் படைபலம் இருக்கும் இரண்டு இருந்தால் தான் ஒரு மன்னனுக்கு வெற்றி இல்லை சரி அடுத்த குரல் எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து துன்னியார் துன்னி செய்யின் எண்ணியார் எண்ணம் இடனறிந்து துன்னியார் துன்னி செய்யும் பருவேரழகர் தாம் வினை செய்தற்கு ஏற்ற இடத்தினை அறிந்து சென்ற அரசர் இங்கிருந்து போன படையெடுத்து போயிட்டான் அவருதான் சொல்றார் எண்ணியார் என்றால் படையெடுத்து சென்று அடுத்த மன்னனை வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சென்று படையெழு படைமேல் சென்றார் அப்படிப்பட்ட அரசர் இடனறிந்து அந்த அரண் அந்த நாட்டு அரண் எப்படி இருக்கிறது முதல்ல பார்க்கணும் அதைய அந்த அரணை பற்றி தெரிந்து கொண்டுதான் நீ போர் செய்ய வேண்டும் என்று துன்னியார் துன்னிச்சையின் துன்னுதல் என்றால் நெருங்குதல் அர்த்தம் துன்னுதல் என்றால் நெருங்குதல் அது முற்றுகையின் அர்த்தம் துன்னுதல் மதில் அரணை முற்றுகையிடுதல் முற்றுகையிட்டு அந்த முற்றுகையினாலே வெல்லலாம் அவரை வெல்வதாக இருந்தால் வெல்லலாம் ஆனால் நீ 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 வலிமையாக இருந்தால் படையெடுத்து சென்று முற்றுகையிடுகிறானே அந்த மன்னன் வலிமையாக இருந்தால் எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பார் உன்னை எதிர்க்கின்ற பகை இருக்கு இல்லையா அவன் வெற்றி வர முடியாது உன்னை எதிர்ப்போம் வெற்றி பெறுவோம் என்று எண்ணுகின்றான் பழைய மன்னன் அவனுடைய எண்ணம் முடியாது எண்ணியார் எண்ணம் அவரை வெல்வதாக எண்ணியிருந்த பகைவர் அவ் எண்ணத்தை இழப்பார்கள் அரணை பொருந்தி நின்று வினை செய்வதற்கு ஏற்ற இடத்தை அறிந்து சென்றார் 
படையெடுத்து செல்லுகின்ற மன்னம் அந்த இடத்தை அறிந்து அரணை பொருந்தி நின்று போர் செய்தால் அவனை வென்று விடலாம் என்று அந்த மன்னனும் கூட வெற்றி பெற முடியாது அவரை வெல்வதாக இருந்த பகைவர் அவ் எண்ணத்தை இழப்பார்கள் அப்படின்னு மேல் விளக்கு என்ன எழுதுறார் அரசன் என்பது அவாய் நிலையால் வந்தது அவாய் நிலையால் வந்தது அதாவது வினை செய்து கேட்ட இடத்திலே அறிந்து சென்ற அரசன் வருது இல்லையா இடனின்று துன்னியார் வந்ததுனால துன்னியார் யார் ஒரு இடத்தை அறிகின்ற இடத்தை சேர்கின்றவர்கள் அந்த வினை போர் போர் செய்வதற்கு ஏற்ற இடத்தை அறிந்து சேர்கிறார்களே அந்த அரசர்கள் அதனால அது அபாய நிலையால் வந்ததுனார் அங்க எண்ணியார் துன்னியார் என்றால் அரசர்கள் எண்ணம் என்றது எண்ணம் இழப்பார் எண்ணம் என்பது இல்லையா எண்ணம் என்பது வெற்றி அது எண்ணம் என்பது எண்ணப்பட்ட தம் வெற்றியை எண்ணம்னா நினைவு அர்த்தம் அவர் எண்ணம் பலிக்காதுன்னா என்ன அர்த்தம் அவர் வெற்றி பெறலாம் என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் பறிக்காது எண்ணம் என்றது எண்ணப்பட்ட தம் வெற்றியை அதனை இழப்பர் என்றார் வெற்றியை இழப்பார் அவர் வினை செய்யாமல் தம்மை காத்தமையால் அந்த வெற்றி இழக்கிறார் என்றால் போர் செய்கின்ற பொழுது தன்னை காத்துக் கொள்வார்களை தவிர தன்னை வெல்ல வேண்டும் என்று எண்ண மாட்டான் முற்றுகையிட்டு முற்றுகைக்குள்ளே இருக்கிற வண்ணம் இருக்கிறார் இல்லையா தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள எண்ணுவானை தவிர உன்னை வெல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் உனக்கு வராது எனவே அந்த வெற்றி அவனுக்கு இருக்காது அவர் வினை செய்யாமல் தம்மை காத்தமையால் அவரை இழப்பார்கள் எண்ணப்பட்ட வெற்றியை இழப்பார்கள் இதனால் அவர் பகைவர் என்பதாயிற்று எண்ணியார் யார் என்றால் பகைவர்கள் இதனால் அவர் பகைவர் என்பதாயிற்று இவை நான்கு பாட்டாலும் பகைவர் அரணின் புறத்திருப்பார் அதற்கு ஆவிடம் அறிதல் கூறப்பட்டது நான்கு பாட்டினாலே என்னென்ன சொல்லுகிறார் என்றால் படையெடுத்து சென்று முற்றுகையிடுகின்ற மன்னனை பற்றி சொல்றது இந்த நான்கு குரலும் இப்ப நாம நான்கு படிச்ச இல்லையா இந்த நான்கு குரலும் சுரங்கற்க எவ்வினைகின்ற குரல் முரண் சேர்ந்த முன்பினர் என்ற குரல் ஆற்றாரும் ஆற்றி எடுவை என்ற குரல் எண்ணியார் என்ன இழப்பர் இந்த நான்கு குரலும் படையெடுத்து சென்று முற்றுகையிடுகிறானே அந்த முற்றுகையிடுகின்ற மன்னனுக்கு கூறியது படையெடுத்து சென்று முற்றுகையிடுகின்ற மன்னனுக்கு கூறியது இவை நான்கு பாட்டாலும் பகைவர் அரணின் புறத்திருப்பார் ஓர்மேற்கென்று பகைவரின் அரண் அரண் முற்றுகையிட்டு மதிலுக்கு புறத்தே இருப்பார் புறப்புறல் உண்டாமல் புறத்து இறை என்று ஒரு துறை உண்டு புறத்து இறை வெளியிலே தங்குதல் புறத்திறை என்று அதுபோல் ஒரு மதில் அரனுக்கு புறத்தே முற்றுகையிடுகின்ற மன்னனை பற்றித்தான் இந்த நான்கு குரல்ற அப்ப இடநறிதல் என்பது அரண் வலிமை அறிகின்றோம் என்றால் அந்த இடநறிதல் என்பது படையெடுத்து செல்லுகின்ற மன்னனுக்கு உரியது இந்த நான்கு குரலும் அப்படி வைத்து பார்க்கும் அப்படி இருந்தால் இடநறிந்து துண்ணினால் நெருங்கினார் இடநறிந்து துண்ணினால் என்றால் நெருங்கினார் துண்ணியார் என்றால் நெருங்குகின்றனர் நெருங்குகின்றவர்கள் துண்ணி செய்தால் நெருங்கி எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து வெற்றி பெறலாம் நீங்கள் செய்கின்ற முற்றுகையினாலே எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பார் பகைவர்கள் யாரை வெல்ல வேண்டும் என்று எண்ணினா அந்த பகைவர்கள் அவளுக்கு வெற்றி வராது உனக்குத்தான் வெற்றி வரும் இல்லை என்றால் அவளுக்கு வெற்றி போய்விடும் எனவே படையெடுத்து செல்கின்ற மன்னனுக்கு தன்னுடைய தன்னுடைய வலிமை படை வலிமை துணை வலிமை அவரை இடம் இடநறிதல் இவையெல்லாம் மிக முக்கியம் காலமறிதல் முன்னே சொல்லிட்டார் இவையெல்லாம் இருந்தால் தான் வெற்றி அப்ப காலமறிதல் இடநறிதல் தன்னுடைய வலிமை எறிதல் துணை வலிமை எறிதல் மாற்றான் வலிமை எறிதல் இவையெல்லாம் இருந்தால் தான் வெற்றி எனவே இந்த நான்கு குரல்ல படை எடுத்து செல்லுகின்ற அந்த மன்னனை பற்றி சொல்ற ஒரு விஷயம் என்று பதிமேல் துன்னியார் என்பது போற புறச் சென்ற அரசர்னர் துன்னியார் என்று வருவதாலே முற்றுகையிடுகின்ற மன்னர்கள் அர்த்தம் துன்னுதல் என்றால் நெருங்குதல் அர்த்தம் எனவே நெருங்கி செல்கின்றனர் படையெடுத்து செல்கிறார்களே போர் செய்ய சென்றவர்கள் பொறுவதற்காக சென்றவர்கள் என்று எழுதுகிறார்
அப்புறம் அங்க ஏனையோ தம் நாட்டின் அரணகத்தில் இருந்து அரசரை காட்டினார்கள் வந்தவர் வெள்ளக்கருதி வந்தவர் இருந்தவர் தம்மையும் தம் நாட்டையும் காக்கும் கருத்தோடு இருந்தவர் போரிட வந்தானே அவன் வெற்றிக்காக வந்திருக்கிறான் அவனை எதிர்கொள்கின்றான் உள்ள முற்றுகைட்டு உள்ள இருக்கிறான் இல்லையா அவன் தன்னை காத்து கொண்டால் போதும் தன் நாட்டை காத்து கொண்டால் போதும் என்று இருக்கிறான் எனவே இருவருக்குமே இடைநர்கள் மிக முக்கியம் வெற்றி பெறுவதற்கும் அரணை அறிய வேண்டும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் அரண் முக்கியம் என்ன இரண்டு பேருக்கும் பொருத்தமாக இடைநர்கள் என்று சொல்றாருன்னு பரிமையாளரை உரைக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறாங்க நான்கு பாட்டான் அங்க எண்ணி யார் எண்ணம் இழப்பு வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்குறேன் இடங்கள் தோல்வி அடைவார்கள் அர்த்தாபத்தியால் சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா என்று ஒன்று அதை மேற்கொள் காட்டுறாங்க சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா அதுலையும் இருக்கு இன்னொரு பாட்டு கூட உண்டு அந்த பாட்டுல காட்டு முயலும் கதக்கரியை கொல்லுமால் தோட்டவர் நீர் கட்சியினுள் சோமேசா நாட்டியிடின் ஆற்றாறு ஆற்றி அடுவ இடமிருந்து போற்றார்கள் போற்றி செய்யின் சிவஞான முனிவர் எழுதிய நூல் ஒன்று அது சோமேஸ்வர் முதுமொழி வெண்பா என்று அதுல முதல் ரெண்டு வரை ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டு கீழே அது தகுந்த குரல் சொல்லுவார் இந்த ஆற்றாறு மாற்றி அடுவை என்பதற்கு அவர் சொல்ற பாட்டை எடுத்து போட்டுறாங்க காட்டு முயலும் கத கதக்கரியை கொல்லுமால் முயல் கூட யானையை வென்று விடுகின்ற கதம் என்றால் கோபம் அர்த்தம் மரத்தோடு கோபத்தோடு இருக்கின்ற அந்த கறி யானையை கூட காட்டு முயல் கொன்று விடலாம் எங்கு தோட்டு அளவீர் கட்சியினுள் சோமேசான் வள்ளுவர் சொல்ற குழந்தான் அது இங்க பின்னால வரப்போகுது நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புலனும் நீங்கி நதனை பிறன் ஒரு குரல் அதே போல காலாழ் கலரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா வேளாள் முகத்த கழிவு என்று ஒரு குரல் சொல்ற கால் புதைந்து போகின்ற அளவுக்கு உள்ள சேற்றிலே போய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா வச்சுங்க யானை அத நரி சீக்கிரமாக கொண்டு விடும் ஏன்னா யானையால் வெளியே வர முடியாது புதை சேற்றில அடைக்கிற பொழுது கால் புதைந்து போனா அந்த காரை எடுத்துக்கொண்டு வர முடியாது அந்த சேறு இடம் அல்லவா அந்த இடத்துல போய் தவறான ஒரு இடத்திலே மாட்டிக்கொண்டால் அந்த யானையை நரி வென்று விடும் என்று சொல்றான் அது போல காட்டு முயலும் கதக்கரியை கொல்லுமால் தோட்டல நீர் கட்சியினுள் சோமேசா நாட்டீடு நாட்டாறு மாற்றி அடுப இடந்தறிந்து போற்றார்கள் போற்றி செய்யும் என்று வரு சரி அடுத்த ஒரு குரல் அஞ்சாறு குரலும் பார்த்துக்குவோம் ரெணும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலில் நீங்கின் அதனை பெற பொதுவா அடுத்த பாட்டு கூட அவர்தான் வருகின்றது இப்ப சொன்ன கடைசி இப்ப கால ஆள் கலைஞரும் கடைசியா வரும் மூன்று பாட்டு ஒற்றனியா சொல்ற அதாவது இப்ப நம்ம படிக்க போற ஐந்தாவது பாட்டு அடுத்து ஆறாவது குரல் கடைசியா இருக்கிற பத்தாவது குரல் இந்த மூன்று பாட்டும் மூன்று குரலும் பிரிது மொழிதல் அணி பிரிது மொழிதல் அணி அல்லது ஒற்றணின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு அலங்காரத்துல அணிவகைகளை சொல்ற பொழுது பிரிது மொழிதல் அணி ஒட்டணின்னு வரும் இந்த குரல் பிரிது மொழிதல் அணி என்ன பாட்டு நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புலனு நீங்கி அதனை பெற முதலை எடுத்துக்கணும் முதலை என்ன பண்றதா நெடும் புனல்னா ஆழமா இருக்கணும் முதலை இருப்பது ஆழமான நீர்நிலை தான் இருக்கும் அங்கே இருந்தால் அந்த முதலையை யாரும் வெல்ல முடியாது வாயில முதலை வாயில அகப்பட்டு கொண்டால் மீள முடியாது என்று சொல்றது எங்கன்னா அது தண்ணீர்ல இருக்கணும் முதலை தண்ணீர்ல இருந்தாதான் 
பகமா பிடிச்சிட்டு போயிடும் இல்லை என்றால் சொல்ற பாருங்க ஆழமுடைய நீரின் கண்ணாயின் ஆழமுடைய நீரின் கண்ணாயின் பிற வெல்லும் பிறவற்றையெல்லாம் தான் வெல்லும் பிறவற்றையெல்லாம் தான் வெல்லா நிற்கும் புனலில் நீங்கினால் அந்த புனல் தண்ணீர்ல நீங்கிமாயின் அதனை பிற அடும் பிறையெல்லாம் வெல்லா நிற்கும் அப்படின்னா பிறையெல்லாம் வெல்லா நிற்கும் நெடும் பொருள் என்பதனாலே நிலைப்பில்லாத நீந்துவதற்கு அரிதாக இருக்கிற ஆழமான தண்ணீர் நெடும் பொருள் புனல் நீங்கினால் அந்த தண்ணீரை விட்டு நீங்கினால் பிறையெல்லாம் வெல்லும் அதை பொருள் எப்படி படிக்கணும் முதலை நெடும் புனற்குள் வெல்லும் புனலில் நீங்கின் அதனை பிற அடும் என்று உரை நடைப்படுத்தணும் நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனல் நீங்கின் அதனை பிறனதுக்கு முதலை நெடும் புனலுள் வெல்லும் புனலில் நீங்கின் அதனை பிற அடும் மற்றவை மற்றவை என்று விடுகின்ற பிறையெல்லாம் எல்லா நிற்கும் பிறை என்பதனால எதுவும் எல்லாம் பிறை எல்லாம் காட்டில் இருக்கின்ற முதலை தண்ணீரை விட்டு வந்து விட்டால் காட்டில் இருக்கின்ற எதுவா நரியா இருந்தாலும் சரி அல்லது யானையாக இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் வென்றுவிடும் முதலையை வென்றுவிடும் சின்ன நரியா இருந்தாலும் சரி பலமில்லாத நரியா இருந்தாலும் சரி பலமுள்ள யானையாக இருந்தாலும் சரி வென்றுவிடும் வெற்றி யாருக்கு கிடைக்கும் என்றால் முதலைக்கு கிடைக்காது எனவே இதனால் என்ன சொல்ல வரா எல்லாரும் தம் நிலத்து வலியர் என்பது கூறப்பட்டது சொந்த இடம் என்பது வலிமையான இடம் என்றார் தம் நிலம் தண்ணீரில் இருப்பது முதலைக்கு இயல்பு அதுபோல் தன்னிடத்தை சார்ந்தால் வலியில்லாத ஒரு மன்னன் கூட வலிமையாக இருக்கலாம் வெல்ல முடியும் தன்னுடைய இடம் வலிமையானது எல்லாரும் தம் நிலத்து வலியர் இப்ப சாதாரண பேச்சில் சொல்ற இல்லையா எங்க ஊர் பக்கம் தானே வருவே பாத்துக்கிறோம் எங்க ஊர் பக்கம் தானே வரும் என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல தான் வலி தான் வலிமையான அர்த்தம் அங்க வலிமை கூட தேனா நம்முடைய ஊர் நம்ம ஊர்ல வந்து பண்றான்டா என்று சொல்றாங்க இல்லையா அதனால எல்லாரும் தம் நிலத்து வலியர் என்பது கூறப்பட்டது ஏதோ அப்படி நடந்ததுன்றாங்க கோவையில வந்து வடநாட்டில இருந்து வந்தவர்கள் தமிழர்களை எல்லாம் அடிச்சாங்கன்னு வந்தது ஒரு பெரிய தகராறு இருந்து போய் நிறுத்தினாங்க அப்ப என்ன சொன்னாங்க எங்க இருந்தோ இங்க வந்திருக்கிறார் நம்ம அடிக்கிறான்டா முதல் விஷயம் அதுதான் வேற்று நிலத்திலே இருந்து வந்து தன்னுடைய நிலமாக இருக்கிற தமிழகத்திலே வந்து அடிக்கிறான் சொல்லிதான் அவளை அடிச்சாங்க இல்லையா அது ஒரு குற்றம் அவன் வலிமையுடையனா அடுத்தது நம்மிடத்திலே வந்து அடிக்கிறான் இல்லையா என்று சொல்றாங்க இல்லையா எனவே தன் நிலத்திலே வலிமையுடையவர்கள் நாம் எல்லாம் எல்லாரும் தம் நிலத்து வலியர் என்பது கூறப்பட்டது பிறை என்பது முன்னும் கூட்டப்பட்டது இல்ல அதாவது பாட்டுல அப்படி இல்ல நெடும்புனல் வெல்லும் முதலை இருக்கியா முதலை நெடும்புனல் பிற வெல்லும் பிறவற்றை எல்லாம் வெல்லும் பிற என்பது அங்க சேர்த்து வரும் புனலை நீங்கினால் அதனை பிற அடும் அந்த பிறை என்பது ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது முதலை வெல்லும் முதலை பிற வெல்லும் பிறவற்றை வெல்லும் சேர்த்து வரும் பிறை என்பதை அங்கே சேர்த்து வரும் நெடும்புனல் பிற வெல்லும் முதலை அடுப்புனல் நீங்கின் அதனை பிற என்று அப்படி ரெண்டு இடத்திலும் பிற என்று சேர்த்துவோம் நிலைப்படா நீரின் கண் பிற நிற்றல் ஆற்றாமையால் அவையெல்லாம் முதலைக்கு எளியவாம் அவை இயங்குதற்குரிய நிலத்தின் கண் அது இயங்க ஆற்றாமையால் அது அவற்றிற்கெல்லாம் எளிதாம் தண்ணீர்ல வந்து விட்டால் அது நிலைப்படாத நீர் அதாவது நீந்துவதற்கு முடியாத நீர் அதுல மற்ற விலங்குகள் வந்தால் அது நிக்க முடியாது ஏன்னா இது அழகா நீந்திட்டு இருக்கும் முதலை தண்ணீரை அழகா நீந்துவதாலே மற்ற விலங்காக இருந்தால் நீந்தும் நீந்தணும் இதை எடுத்து சண்டையும் போடணும் தான் நீந்த வேண்டும் ஏன்னா தண்ணீர்ல இருக்கிறதுனால தான் நீந்த வேண்டும் முதலையை எதிர்க்கணும் முதலை பல அது பலமா இருக்கிறப்போ முதலை பலமா இருக்கும் அதை எதிர்க்கணும் அதேதான் இங்க நிலத்துக்கு வந்து விட்டால் நிலத்துல முதலைக்கு பலம் இல்லை அதை இயங்க முடியாது வேகமா போக முடியாது வேகமா போன்ற விலங்கெல்லாம் அதை அழிக்கும் 
எனவே நிலத்திலே வாழுகின்ற விலங்கெல்லாம் நீருக்குள்ளே சென்றால் நீரிலே இருக்கின்ற முதலை வென்றுவிடும் நீரிலே இருந்து வாழ்ந்து வாழ வேண்டிய முதலை நிலத்துக்கு வந்து விட்டால் நிலத்திலே இருக்கிற விலங்கெல்லாம் அதை வென்றுவிடும் அப்ப வலிமை முக்கியம் அல்ல முதலையினுடைய வலிமை முக்கியம் அல்ல இடம்தான் முக்கியம் எனவே நிலைப்படா நீர் அல்ல இந்த முடியாத ஒரு இடம் அங்க வந்து மற்ற விலங்குகள் எல்லாம் போனால் நிற்றல் ஆற்றாமையால் இருக்கவே முடியாது அல்ல நீந்தி கொண்டிருக்கும் நிற்க முடியாத இடத்துல எப்படி சண்டை போட முடியும் நீந்தி கொண்டே சண்டை போட முடியாது நிற்றல் ஆற்றாமையால் அவையெல்லாம் முதலைக்கு எடியன அவை இயங்குதற்குரிய நிலம் நடந்து போற நிலம் இருக்கு இல்லையா அந்த நிலத்திலே அது இயங்க அகுதி இயங்காது அகுதி என்றால் முதலை முதலை வேகமாக போக முடியாது அதனால் அவற்றுக்கு எல்லாம் எழுதி என்ற நூல் மேற்கொள்ளும் அரசர் பகைவர் நிற்றலாற்றா எழுநரின் செல்வராயின் அவர் தமக்கு எளியராவர் அன்றி தாம் நிற்கலாற்றா எடுத்து சென்றால் அவருக்கு எளியராவார் என்னும் பொருள் தோன்றுகின்றமையார் போர் செய்ய போகின்றானே மேற்கொள்ளும் அரசர் படையெடுத்து செல்கிறானே அந்த அரசர் பகைவர் நிற்றலாற்றா எழுநரிந்து சென்றால் அவன் நிற்க முடியாத இடத்துக்கு சென்றால் அவனை வென்றுவிடலாம் தாம் நிற்கலாக தாம் நிற்க முடியாத ஒரு இடத்திற்கு சென்றால் அவன் வென்று விடுவான் விலங்கு நிற்க முடியாத இடம் தண்ணீர் முதல் நிற்க முடியாத இடம் நிலம் அதுபோல் தாம் நிற்க வேண்டிய இடத்திலே இருந்து கொண்டால் வருகின்ற பகை மன்னன் நிற்க முடியாது வெற்றி அவன் தோல்வி விடுவான் நாமே நிற்க முடியாத ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வச்சுங்க நாமே நிற்க முடியாத ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டால் அவன் வெற்றி பெறுவான் என்று இடம்தான் காரணம் என்றார் இப்படி அந்த பொருள் தெரிவதாலே இது பிரிது மொழிதல் என்னும் அலங்காரம் பிரிது மொழிதல் என்று அணி ஒற்றணி அல்லது பிரிது மொழிதல் அணிந்தார் அவரை அவர் நிற்ற ஆற்றா இடத்து சென்று வெல்க அப்ப எங்க வெல்ல வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு குறிப்பு சொல்றார் அவர் எங்கே நிலை பெற்று நிற்க முடியாதோ எங்கே அவனுக்கு துணை வராதோ எங்கே அவனால் வலிமையாடு போரிட முடியாதோ அந்த இடத்திலே சென்று நீ போரிடு என்று அவர் நிற்றல் ஆற்றா இடம் போர் செய்து போர் செய்வதற்கு நிற்க முடியாத ஒரு இடம் எதிர்க்க முடியாத ஒரு இடத்திலே சென்று அவனை நீ எதிர்த்தால் உனக்கு அந்த பகை நீங்கும் அப்படின்றது அப்புறம் அதுக்கு மேல் விளக்கமாக வைமுக்க ஒன்று எழுதுறார் நீந்தி இயங்குதலையே இயற்கையாக உடைய முதலை நீந்துதல் அது இயற்கை அதுக்காக கசவிட வேண்டாம் நீந்தி இயங்குதல் தான் இயற்கை முதலைக்கு அங்கனம் இல்லாத யானை முதலின்னா நீரில் வெல்லப்படும் யானை கூட நீந்தும் ஆனா ரொம்ப நீந்தார் எனவே இயங்குதலாக இருப்பது தரையிலே வாழுகின்ற யானை நீரிலே இருக்கின்ற முதலையால் வெல்லப்படலாம் முதலை தன் இடமாகிய நீரில் இருந்தால் மலையொத்த யானையும் எடுத்துக் கொண்டு போகிறது பெரிய யானையை கூட எடுத்துக் கொண்டு போகும் அந்த இடத்தை விட்டு பெயர்ந்தால் பெயர்ந்தால் அதனை நாய்களும் எடுத்துக் கொண்டு போகும் என்பது பஞ்சதந்திர பஞ்சதந்திர கதையில தண்ணீரை விட்டு முதலை வந்தால் நாய்களும் எடுத்துட்டு போயிடும் தண்ணீருக்குள்ளே முதலை இருந்தால் யானை அதிக எடுத்துக்கிட்டு போயிடும் எனவே அது பகைவர் நிற்க மாட்டார் இடத்திலே சென்றால் அந்த பகைவர் தமக்கு எளியவராக அவ்வாறின்றி தாம் நிற்காத இடத்துக்கு சென்றால் பகைவர்கள் எளியவர் ஆவார் என்ற கருத்து பகைவருக்கு இவர் எளியவர் ஆவார் என்ற கருத்தை இது விளக்குகின்றது அப்படின்னு எழுதுறார் அதான் அவர் சொல்ற ஒரு விளக்கம் மற்றெல்லாம் இருக்கலாம் அதுல வெளிவுத்தாருடைய பாரத்தை எழுதுறார் தன்னிலத்தினில் குறுமையில் தந்தியின் வலிதென்று இந்நிலத்தினில் பழமொழி அருதி நீ இறைவ என் நிலத்திலும் உனக்கு எளிதாயினும் இவர் நம் நன்னிலத்தில் வர அமர் தொடங்குதல் நன்றால் என்று வெள்ளிபுத்தரார் செய்யலை பாரதத்தை காண்க தன்னிடத்திலே வந்து சண்டை போடும்படியாக செய்ய வேண்டும் என்று வெள்ளிபுத்தரார் பாரத்தில் வருதா யார் யார் கிட்ட சொல்றான் தெரியல நமக்கு தன்னிலத்தினில் குறுமையல் தந்தியின் வலிது பாரதில் போர் நடக்குது இல்லையா கௌரவருக்கும் பாண்டிய பாண்டவர்களுக்கும் நடக்கிற பொழுது தன்னுடைய நிலத்திலே குறுமையில் தந்தியின் வலி தந்தின்னா யானை நடத்தும் யானை காட்டு வலிது இந்நிலத்தில் பழமொழி எரிவாய் அல்லவா இப்படி ஒரு பழமொழி இருக்கு அல்லவா 
தன்னிலத்திலே குறுமையில் யானையை காட்டிலும் வைத்து ஒரு பழம் இருக்குதல்லவா எனவே உனக்கு என் நிலத்திலும் உனக்கு எளிதாயிரும் எங்க வேணா நீ சண்டை போடலாம் உனக்கு வெற்றி வரும் ஆனாலும் கூட நம் நிலத்திலே வருமாறு அவர்களை நம் நிலத்திலே அவர் கொண்டு வருமாறு செய்து போரிடலாம் என்று கண்ணம் தான் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியவ இல்லையா அதனால இதெல்லாம் சூழ்ச்சியாக எப்படி வெல்லலாம் என்பதற்கு சொல்லுகின்ற அந்த வில்லி பார்த கதையினுடைய பாட்டை எடுத்து போட்டிருக்கிறார் நெடும் புனருள் வெல்லும் முதலை கடும் புலனின் நீங்கின் அதனை பெற என்ற பிரிதி மொழிதல் அணி இடத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை தருகிறது ஓரிடத்து செல்லுகின்ற பகை மன்னன் அந்த அரண் இடத்தை பார்க்க வேண்டும் இல்லை என்றால் எளிமையானவரும் வென்று விடுவான் நீ வலிமையாக இருந்தாலும் முதலையாக வலிமையாக இருந்தாலும் கூட நரியும் நாயும் அதை வெல்லுவது போல நிலத்திற்கு வந்து விட்டால் அதை எல்லாம் வெல்லும் அதுபோல் உனக்கு எளியவராக இருக்கிறவை எல்லாம் வலிவராக மாறி உன்னை வெல்வார்கள் எனவே இடம் பார்க்க வேண்டும் என்று முதலையை சொன்னார் இனி அதற்கடுத்து அடுத்த குரல் மட்டும்தான் வரப்போகுது கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் என்று ஒரு குரல் வரப்போகுது அதை நாம் அடுத்த வாரம் சிந்திக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஐந்து குரலோடு நாம் இன்றைக்கு நாம் நெருக்கி கொள்வோம் நிறைய பாட்டு போடுறான் அதாவது இடத்தை பற்றி சொல்ற ஒரு பாட்டு பாரத வெண்பா பாரத வெண்பாவில ஒரு பாட்டு எடுத்து போட்டுருக்கேரின் புல்லஞ்சா வல் அருகில் சுற்றிய கான் சேரின் மானின் கணம் அஞ்சா வான் சேர் சிகர வரை சேரின் தேன் அஞ்சா அஞ்சா மிகு நீர் கயம் சேரின் மீன் என்று ஒரு பாட்டு சொல்லிருக்கிறார் வானத்திலே பறந்தால் பறவை பறந்தால் அதற்கு அச்சம் இல்லை பறவை வானத்திலே பறந்தால் அச்சம் இல்லை வான் சேர்ந்தால் வான் சேரின் புல் அஞ்சா பறவைகள் அஞ்சார் பல் அருகில் சுற்றிய கான் சேரின் மூங்கில் போன்ற புதர்கள் இருந்து சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல மான் கணம் இருந்தால் அந்த மான் கணத்தை மான் கூட்டத்தை யாரும் வெல்ல முடியாது வான் சேரின் மானின் கணம் அஞ்சா வான் சேர் சிகர வரை உயர்ந்திருக்கிற மலை அந்த மலை பக்கத்திலே தேன் கூடு கட்டினால் தேனிக்கு அச்சம் கிடையாது தேனை யாரும் பறிக்க மாட்டாங்கள் வான் சேர் சிகர வரை மலையினுடைய உச்சிக்கு சென்று தேனை கட்டினால் அந்த தேனடை யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க தேன் அதுதான் சாப்பிடும் தேன் அஞ்சார் அதே போல மிகு நீர் கயம் நிறைந்த தண்ணீர் இருந்தால் மீனருக்கு பயப்படாது மீனுக்கு அச்சம் இருக்காது என்று இதெல்லாம் சாதாரண விலங்கு தானே அதாவது பறவை மான் தேனி மீன் இதெல்லாம் எளிமையான ஒரு உயிரினங்கள் இந்த உயிரினங்கள்லாம் எங்கெங்க இருந்தால் அதுக்கெல்லாம் பலம் வானத்திலே பறந்தால் பறவைக்கு பலம் மூங்கில் போன்ற புதர்கள் சேர்ந்திருக்கின்ற காட்டிலே மான்கள் இருந்தால் அதுக்கு பாதுகாப்பு அதுக்கு அச்சம் கிடையாது உயர்ந்த மலைகளே தேன் கட்டினால் தேன் கூடு கட்டினால் அதை யாரும் வந்து எடுக்க பார்த்து கிடையாது தேன் தேனி தான் சாப்பிடும் மற்ற தாடமா வச்சுட்டு நாம உடம்ப போய் எடுத்துக்கிறோம் நாம் ஏற முடியாத உயரத்துல போய் வெற்றிச்சுன்னா என்ன பண்றது அதான் மலை தேன் சொல்லுவாங்க அந்த சிகர வரை சேர்ந்தால் தேனீ கிளைஞ்சாது நிறைந்த நீர் இருந்தால் மீன் கிளைஞ்சாது என்று மிகு சேர் கயம் சேரில் மீன் அஞ்சாது கடல்ல போய் தூண்டில் போட்டு யாரும் பிடிக்க முடியாது மீன்களை வலை போட்டு தான் பிடிக்கிறாங்க பெருசு பெரிய மீன்கள்லாம் தூண்டில் போட்டு சாதாரண குளமா சின்ன குளமா இருந்தால் ஏரியா இருந்தால் தூண்டில் போட்டு பிடிக்கிறான் எனவே மிகுந்த நீரிலே ஆழமான நீரிலே இருந்தால் மீன்கள் எல்லாம் அதுக்கு அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று எளிமையானவை எல்லாம் கூட இடம் இருந்தால் அது வலிமையா இருக்கும் பாரத வெண்பா என்பது இப்ப நமக்கு கிடைக்கல இந்த பாரத வெண்பாவில் அது இருக்கிறதுன்னு பார்க்கு அது ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு எடுத்துக்கிறாங்க அது ஒரு பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் தன்னூருக்கு ஆணை மண்ணூருக்கு பூனைன்றா தன்னுடைய ஊரா இருந்தா அது யானை ஆனா அடுத்த ஊரா இருந்தாலும் பூனை பூனை எழுதுறாங்க இதெல்லாம் அங்க மேற்கோள் காட்டுகின்ற சரி அதோட நிறுத்தி வைக்கலாம்